Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Van Lorsche Zock Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K24 in Season Nummer 7. Äh, ja, ne, warte mal, 223 an. Es ist Season Nummer 8. Season Nummer 8. Man fängt ja im Jahr 2023 an. Jetzt sind wir im Jahr 2031, bedeutet 8 Jahre, wenn meine Mathe-Skills nicht mich komplett, wenn meine Mathe-Skills mich nicht komplett verlassen haben. Ja, meine deutschen Skills sind auf jeden Fall mal komplett irgendwo anders gelandet. Wir gehen auf jeden Fall aber rein hier in die Opening Night gegen die Chicago Bulls rund um Jutkas und Co. Lonzo Ball, Eddie Cotton, Noyos Jutkas, Tari Eason und Robert Williams III gegen Toby, unseren Rookie, den wir gedraft haben, Drew Joseph, Dyson Daniels, Antoine Chevion und Stevie Mensa. Ich lasse dann doch Chevion hier als Powerford starten und eben nicht Ghana. Und dementsprechend gehen wir hier rein. Ihr kennt es von mir. Opening Night, da wird einfach gezockt, da wird ein bisschen probiert. Da gucken wir einfach mal so, wie die Mannschaft, wie wir mit der Mannschaft klarkommen. Hier sehen wir auch unter anderem schon mal Dyson Daniels hier mit Drew Joseph ein bisschen am Quatschen. Auch für ihn natürlich spektakulär, so das erste Game zu machen. Die NBA ja auch komplett verändert, nachdem Josh Giddey äh, hier zu den Minnesota Timberwolves gegangen ist. Das wird eine super interessante Season, wie die Kräfteverhältnisse so sein werden. Tip off gewinnen wir auf jeden Fall. Unser Ziel in dieser Season wird einfach sein, die Entwicklung der Spieler. Die sollen sich einfach entwickeln und es geht darum, ja, die, die Mannschaft noch besser kennenzulernen spielerisch. Tobe gibt den ab. Chevion. Na, macht er nicht rein, schade. Den hätte Chevion gerne mal reinmachen dürfen. Gerade so freie Dreier, die muss er eigentlich treffen. Lonzo Ball gegen Toby jetzt hier. Cotton, absoluter Perimeter-Defense-Spezialist. Und das war ein super Pass. Und Mensa gleich mal mit dem ersten Block. Okay, Mensa ist gleich mal da. Drew Joseph. Na? Toby. Oh, das war ein guter Screen. Joseph mit dem Fake. Und dann der Midranger. Der ist aber auch schwach. Der war schwach von Drew Joseph. Der Fake war gut. Dann hat er den Platz. Dann muss er da aber auch mehr draus machen. Aber ich erwarte schon, dass wir diese Saison so um die 25 Siege holen, sage ich euch ehrlich. Weil die Mannschaft ist schon deutlich besser. Ja, der ist nicht drin. Dyson Daniels hier. Vor allen Dingen haben wir auch gute Defense bekommen. Unter mit Dyson Daniels. Mensa. Ja. Joseph. Toby jetzt hier. Drew Joseph. Money macht ihn. Stark von Toby hier auch angespielt. Erster Assist. Toby soll ja auch unser Playmaker sein. Endlich haben wir so einen Point Guard. Das hat uns ja ewig lange gefehlt, muss man dazu sagen. So ein richtiger Point Guard, also die Rolle soll er da direkt erfüllen. Und der ist schwierig. Mensa hat das gut verteidigt hier in, in der Zone. Joseph. Wieder der Ball zu Toby. Chevion. Zieht da den Gegenspieler sehr weit raus. Und jetzt hier Dyson Daniels, der da eben auch noch mitgeht. Oh, nein. Da hätte ich, ich hätte den Kontakt suchen sollen lieber. Da hätte ich lieber den Kontakt suchen sollen. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Gute Defense von äh, Drew Joseph in dem Fall. Da wollte er in die Mitte ziehen, das klappt nicht ganz. Jetzt haben wir hier Cotton am Perimeter. Ah, jetzt hier die Möglichkeit und dann ist der Midranger mal drin. Die Chicago Bulls also hier mit dem Treffer. Und Tobey. Gegen Lonzo Ball. Im 1 gegen 1. Wow. Oh. Aber Lonzo ist natürlich einer der besseren Verteidiger. Toby mit dem Kickout. Toby nochmal dran. An der Screen. Und jetzt hier gegen Lonzo. Boll, der macht das stark. Toby muss jetzt einen ganz wilden Wurf nehmen. Ich meine, immerhin trifft er noch den Ring. Aber das hat Lonzo Ball natürlich super verteidigt. Ist natürlich auch einer der besten Verteidiger hier, der Point Guard. Der Chicago Bulls. Das ist eine richtige Aufgabe für Tobi, gleich mal defensiv, aber der soll ja auch gut in der NBA ankommen. Robert Williams, Ooh, and one. Das hat Robert Williams stark gemacht hier gegen Mensa. Kennt man so gar nicht von Robert Williams, muss man sagen, dass er da so zum Korb ziehen kann. Der Freiwurf ist auch noch drin. Schönes Dreipunktspiel hier für The Time Lord. Tobi. Na? 
Tobi, uh, wird gefault. Eason hier mit dem Foul. Und damit ist Tobi das erste Mal jetzt hier nach Freiwurflinie. Macht einen guten Eindruck. Ah, shit, ich bin abgerutscht. Das war, das war eher schwach von Tobi. Hoffen wir mal, dass der zweite besser wird. Hat eine auch etwas komische Wurfmotion. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Erste zwei Freiwürfe auf jeden Fall nicht gut. Cotton gegen Dyson Daniels. Da treffen sich auf jeden Fall auch zwei gute Defender. Na, Cotton immer noch im Ballbesitz. Jetzt hier Lonzo Ball. Da kriegt Cotton eigentlich zu viel Platz. Die Rotation war dann auch nicht perfekt hier bei den äh, Warriors. Und dementsprechend können hier die Chicago Bulls treffen. Kommen so langsam etwas in Fahrt. Ach ne. Tobi mit einem sehr riskanten Pass. Willkommen in der NBA. Cotton. Uff, Mensa springt dahin. Hat er gut gemacht, Mensa. Hat er sehr gut gemacht. Drew Joseph. Jetzt hier Pick and Roll oder was mit Mensa? Oh, Foulspiel. Reaching Foul von Robert Williams. Der Ball hier bei Toby. Übrigens müsste ich mal das Playbook anpassen. Jetzt haben wir ja LeBron James als Coach. Neues Playbook dementsprechend. Oh, schöner Kickout. Ja, den macht Dyson Dan jetzt nicht und dann over the back foul hier von Stevie Mensa. Eigentlich von Toby wieder gut gefunden sein Mitspieler. Schon, das, äh, schon mehrere Male. Also die Ansätze bei Toby in Sachen Playmaking sind überragend. Findet immer wieder seine Mitspieler hier in den ersten Minuten. Opening Night und allgemein natürlich die Season. Oh. Nicht nur die Ergebnisse wichtig, sondern auch die Entwicklungsschritte, die man sieht. Joseph ist dabei Cotton dran. Jetzt hier Dyson Daniels gegen Eason. Lonzo. Ja, voll von Dyson Daniels. Okay. Aber was ich gerade sagen wollte, die Entwicklungsschritte sind natürlich das, das, was am wichtigsten ist. Wenn man natürlich ein bisschen gewinnt mehr, aber nichts in der Entwicklung der Spieler sieht, dann bringt dir das nicht so viel. Dann gewinnst du vielleicht zwei, drei Spiele weniger, aber hast geile Entwicklungsschritte. Und jetzt hier Robert Williams gegen Mensa. Na, gib den auch nochmal ab. Schwierig jetzt Lonzo. Macht ihn nicht rein. Tobi jetzt mal im Transition Game. Dyson Daniels, Mensa. Tobi stark. Tobi Smith Ranger macht ihn nicht rein. Viel zu spät angeblich das Timing. Eigentlich sah das Timing echt gut aus. Der Balken war ganz schön voll. Tobi gutes Foul. Weil er hindert da eben Lonzo Ball hier zum Korb zu ziehen. Allgemein ein extremes Low Scoring Game. Also wir haben bald 6 Minuten rum. Die Bulls bei 6 Punkten. Warriors gerade mal bei 3 Punkten. Also defensiv eine sehr, sehr interessante Partie von beiden Teams. Vielleicht können wir auch eine defensive Identität uns schon aufbauen in diesem Jahr. Wenn dann irgendwann noch die Offensive dazu kommt, wäre das ganz gut. Chevion mit dem Foul. Auch hier wieder ein schwieriger Bucket. Wieder ein schwieriger Bucket hier für die ähm, äh, Chicago Bulls. Also hier gibt es keine leichten Dinger. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Nur wir müssen natürlich noch ein bisschen erfolgreicher werden. Das ist auch klar. Jetzt hier Joseph. Oh, faul, okay. Lonzo Ball hier mit seinem ersten. Na, ich habe hier ein bisschen gekleckert. Aber egal. Black of Black sieht man nicht. Hoffentlich. Und selbst wenn, scheißegal. Jetzt hier Toby. Der Screen. Der Kickout. Der Wurf. Und der ist halt Trash. Aber auch hier wieder. Ich meine, Toby findet wieder seinen Mann. Das war jetzt schon das vierte, fünfte Mal, dass er seinen Mitspieler findet. Nur die können daraus nicht so viel machen. Lonzo Ball war dann eben gut weggezogen. The Time Lord jetzt hier. Da kann es natürlich fernbleiben. Ah, da kriegen sie den. Machen ihn aber auch nicht rein. Also beide Teams hier wirklich große Probleme beim Scoren. Und jetzt hier Joseph. Macht ihn nicht rein, Mensa. Ah, macht ihn auch nicht rein. Also wirklich brutale Defense. Das gefällt mir gerade. Das hat <lacht> fast schon Playoff-Vibes, wenn man ehrlich ist. So wie beide hier spielen. Also das ist brutal, wie jeder Angriff schwierig ist. Wie jeder Angriff irgendwie ein Hustle ist. Wie überall die Verteidigung am Switchen ist. Wie beide Mannschaften einfach richtig, richtig Bock haben, Defense zu spielen. Das ist wirklich ein geiles Duell bisher. Ja, Lonzo. 
Zur ganzen Wahrheit gehört natürlich aber auch, dass beide Teams nicht allzu geil treffen. Und auch der ist nicht drin, also Tobi ist jetzt cold. Machen so. Jutkas gegen Daniels. Mensa gegen Karl Anthony Towns. Oh, Mensa mit dem Block. Mensa mit dem Block. Und Drew Joseph. Oh, schwierig. Mensa kommt da. Oh, schwieriger Ball, aber den macht er rein. Tobi. Wow. Den schwierigsten der schwierigen Würfe macht er dann rein, oder was? Okay. Okay. Ist aber auch bezeichnend, was für einen ersten, also mit was für einen ersten Bucket er hier seine Punkte macht. Das zeigt schon einiges. Was für eine brutale Partie das ist. Ja, Towns versucht's. Mensa verteidigt das gut. Mensa hat das so gut verteidigt. Drew Joseph jetzt hier. Drew Joseph gibt den ab. Tobey. Mensa kommt. Der nächste Screen, ja. Chevion. Und Tobey, na? Mensa versucht an den Rebound zu kommen. Klappt nicht und Mensa hat sich, glaube ich, verletzt. Mensa hat sich, glaube ich, verletzt. Wir müssen gleich mal eine Timeout nehmen. Oh, der, da haben sie jetzt mal den Dreier Lutkas und den nutzt er. Und wir müssen die Timeout nehmen und es ist so bitter. Ben Simmons gleich mit seinem Debüt. Ey, und Stevie Mensa ist einfach so krass verletzungsanfällig. Ja, LeBron James, der guckt da richtig skeptisch zurecht. <lacht> Stevie Mensa erinnert leider sehr, sehr an den Beat, was die Verletzungen angeht. Ein Center mit unglaublichen Fähigkeiten. Jemand, äh, aus dem durchaus was werden könnte. Was für ein Pass von Ben Simmons. Welcome by Golden State Warriors Simmons. Ähm, aber was ich gerade sagen wollte wegen äh, Mensa, nachdem dieser überragende Pass gerade von Ben Simmons kam. Es ist einfach bitter. Also, der hat schon in der letzten Saison viel verpasst. In der Saison darauf ebenfalls. Also in der Saison davor noch. Ist ja jetzt schon Saison Nummer 3 für ihn. Und der verpasst einfach zu viele Spiele. Also, das könnte echt so ein Riesentalent sein. Vielleicht sogar jemand mit Franchise Player Potential. Der aber von seinen ganzen Verletzungen extrem ausgebremst wird. Müssen wir echt mal gucken, was er dann gleich hat nach der Partie. Ah, der Block ist gut. Der Block war gut. Tobi. Diese Midranger, die muss er eigentlich besser machen. Ne. Ah, gute Defense. Gute Defense. Dyson Daniels zeigt, was er kann. Midranger kann übrigens hier Tobi gar nicht. Muss man eben auch mal nochmal bedenken. Dyson Daniels kommt für den Screen. Dyson Daniels kriegt den Ball. Das war wieder gut rausgespielt. Die Dreier fallen bei den Warriors aber überhaupt nicht. Das, was früher mal eine Spezialität war, das ist heute eine Katastrophe. Ich glaube, wir haben noch keinen oder wenn überhaupt nur einen Dreier getroffen. Starke Defense auch hier wieder. Ey, das ist so gut gespielt jeweils. Tobey. Tobey. Daniels. Na, Simmons hat den leider auch nicht. Und fast der Stil von Ben Simmons. Wir gehen gleich mal in die Simo. Es macht aber echt Spaß. Auch wenn sie den jetzt machen. Komm, einen Angriff machen wir noch. Dann gehen wir in die Simo. Uns fehlt halt so ein bisschen die Shot-Power vorne. Vielleicht ja mit Tobi. Vielleicht ja mit Tobi. Na, gib den ab. Der Screen. Joseph. So, Joseph. Tobi, guter Pass eigentlich nochmal. Ah, ja, der ist dann nicht drin. Rebound ist dann auch nicht bei uns. Dementsprechend gehen wir mal in die Simulation. Am Ende haben sie doch 29 Punkte. Das spiegelt eigentlich dieses Viertel gar nicht so wider, wenn man ehrlich ist. <lacht> Hätte jetzt mit deutlich weniger Scoring gerechnet. Ja, komm, wir gehen trotzdem nochmal rein. Es ist die Opening Night. Starks mit dabei, der 6 Assists hat als Power Forward. Aber keine Buckets holt. Joseph hat 22 Punkte. Ich meine, wir werden das Spiel nicht mehr gewinnen. Trotz allem will ich hier noch ein bisschen zocken mit den ganzen jungen äh, mit den ganzen Neuen. Hier die Punkte. Wir gehen noch mal kurz in den Timeout. Ja, Johnson bringen wir jetzt auch mal rein. Mit dem will ich auch zocken. 
Dann haben wir natürlich noch ähm, MPJ. Ghana und hier geben wir Dan Little jetzt noch mal ein paar Minuten. Warum nicht? Komm, kriegt Dan Little noch mal ein paar Minuten. Johnson übrigens auch bei 10 Punkten. Wir wollen ja mit allen ein bisschen zocken. Ich sag's immer wieder, nutzt die Opening Night wirklich, um viel zu zocken. Gerne auch noch mehr, als ich es hier jetzt getan habe. Weil das, die Opening Night ist einfach geil. Um alle erstmal kennenzulernen. Little. Ghana. Der Highflyer. Ghana. Vielleicht kann er sich durchsetzen. Na, leider nicht. Steht noch ohne <lacht> Punkte auf dem Scoreboard, beziehungsweise auch ohne Rebounds und Co. Ja, er ist nicht drin. Little holt sich hier seinen ersten Bucket. Ghana. Nein. 0 von 2 jetzt hier, seitdem wir reingehen. Adru Joseph, Verteidigung nicht schlecht. Towns jetzt gegen Garner. Towns natürlich körperlich stärker. Und dann faked er ihn da gut. Macht zwei, drei Bewegungen. Garner denkt sich, na, beim ersten, beim zweiten Mal nein. Beim dritten Mal denkt er doch, komm, vielleicht geht er hoch. Passiert dann aber nicht. Oh, Faulspiel, klares Ding. Und dann haben wir hier jetzt Joseph mit 22 Punkten. Den macht er rein. Steht damit bei 23. Im vorletzten Jahr ja 24 geaveraged, im letzten Jahr waren es 20. Ist auch für ihn eine ganz entscheidende Saison, muss man sagen, wo er sich hin entwickelt. Ist er jemand, der in der Nähe von 25 Punkten ist oder doch eher ein 20-Punkt-Spieler? Das macht dann schon natürlich einen gravierenden Unterschied aus. Ja. Was jetzt? Oh, oh, ja, ja, Blocking Fall, wollte gerade sagen. Das ist ein Blocking Fall. Ich dachte, er ist Offensives, aber nein. Und Joseph. Drei punkt spiel klappt natürlich nicht, schade. Trotzdem war das eben eine schöne Aktion seinerseits, muss man auch mal erwähnen. Jetzt hier Ghana. Oh, Little fast der Stil. Towns, na, Taylor Norton Tucker. Und jetzt hier gute Defense. Also grundsätzlich, die Defense im Grundsätzlichen gefällt mir einfach. Jetzt hier, na, machen sie nicht rein. Ghana hat den. Ghana. Joseph. Joseph. Ah, der war schwierig. Der war ein bisschen schwierig. Okay, und Johnson verteidigt das eigentlich auch nicht so übel. Jetzt hier Michael Porter Jr. Ja, der ist nicht drin. MPJ hat den. MPJ hat den. Wow. Joseph versucht es, klappt nicht. Ich bin gleich echt gespannt, was Mensa eigentlich hat. Wow, schöne Aktion. Stark. Joseph versucht das zwei, dreimal und Taylor Horton Tucker denkt sich so. Naja, Boy, das, was du da versuchst, das kann ich. Jetzt hier Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. Wird der Ball sogar noch weggestealt? Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ah, der Screen ist gut. Und dann hier? Nein, den macht er nicht rein. Viele Minuten haben wir nicht mehr zu spielen. Eineinhalb Minuten. Vielleicht gehe ich gleich mal ein bisschen über Plays. Okay, und Johnson. Towns, ah, da gehe ich zu früh hoch. Und dann macht es Towns nicht rein, weil Little den hat. Und eigentlich wollte ich über Plays gehen, aber wenn wir den so kriegen, dann macht Joseph den auch rein und dann hat er seine 29 Punkte. Geht immer mehr Richtung 30, hier bei dem Debüt. Na, schwierig, ganz schwieriger. Und jetzt hier wiederum Joseph. Joseph hat den. Na, der Screen kommt. Joseph. Okay. Steht jetzt bei 32 Punkten. Also individuell für ihn wirklich ein überragender Auftakt hier. Über 30 gedroppt. Das ist schon mal eine gute Ansage. 
Horton auch hier. Boah, Tail und Horton Tucker ganz schwierig. Belmont. Jetzt haben sie hier die Möglichkeit vielleicht. Na, Tail und Horton Tucker versucht da irgendwie davon zu laufen. Trotzdem macht das Dan Little gar nicht mal so übel. Boah. Jetzt hier schwieriges Ding. Und <lacht> Joseph holt sich den Rebound. Wow, da versuchen wir ein Monster-Ding, das klappt nicht. Das wäre nochmal ein Monster-Highlight gewesen. Ach, das Spiel ist gleich rum. Und damit endet das Game hier. Die Opening Night verlieren wir natürlich hier am Ende leider deutlich. Trotz allem muss ich sagen, Defense-technisch, wo ich selber gezockt habe, war das richtig gut. War das teilweise richtig gut. Dafür war die Offense überhaupt nichts, keine Frage. Wollen wir uns nicht drüber diskutieren, Leute. Äh, nicht drüber unterhalten, aber das ist trotzdem ein positiver Auftakt, wie ich finde. Lutgas hier mit 33 Punkten. 6 Rebounds, 5 Assists. Towns hier 22, 9 und 4. 3 Steals unter anderem. Cotton hier bei 12. Horton, Tucker und Co. Dann haben wir hier einmal die Golden State Wars bei Joseph hier. 32 Punkte. 8 von 11 Dreiern ist richtig gut. Thompson mit 17 Punkten. Daniels. Schönes Deadline. Johnson immer in 10 Punkte und jetzt halt gleich die Frage, was hat Mensa? Damit fällt und steht gleich alles, was hat Mensa? Was hat Stevie Mensa? Nein, nicht Trainingsplan. Gehen wir mal einen Tag vor. Okay, wahrscheinlich ist es auf automatisch. Wegen äh, Dingens, ne? Bei Verletzungen. Ne, wo haben wir das? Ja, das ist wegen der Off-Season natürlich. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Gebrochenes linkes Klie äh, 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 Handgelenk. Ich meine, wir können ja mal auf die letzten beiden Jahre gucken. Er hat in der ersten Season 56 Spiele gemacht. Ich meine, es ist nicht komplett katastrophal, aber trotzdem 56 Spiele halt. Und im zweiten Jahr immerhin 66. Also hat er nicht ganz so viel verpasst. Ich meine, insgesamt kannst du 82 machen. Im ersten Jahr hat er da schon 26 verpasst. Und hier hat er dann entsprechend 16 Spiele verpasst. Also es geht... Müssen wir nur gucken, wie es jetzt im Jahr Nummer 3 wird, dass das halt nicht zu krass wird. Und ich darf dann jetzt gleich wahrscheinlich wieder die Rotation neu machen. Werde ich dann aber auf jeden Fall auch gleich machen. Ähm, und dann simulieren wir noch ein paar Tage vor, gucken uns wie immer am Saisonanfang natürlich auch an, wo wir dann so ein bisschen stehen von den individuellen Stats her und wie wir gestartet sind. Die erste Woche haben wir komplett verloren gehabt und haben auch gegen die Timberwolves. Da konnten wir leider auch nicht siegen, weil Gide hier unter 31, 20 und 9 droppt. Das ist natürlich auch brutal und Benjamin noch als Unterstützung, dann ordentliches Rebounding. Aber Gide, Wahnsinn einfach. Danach ging die Mavs, ebenfalls verloren gegen Jalen Green, Trio Vera und Co. Natürlich auch ein super Team. Die Mavs hier, Joseph, immerhin wieder 33 gedroppt. Dann wieder die Mavs hier gehabt, erneute Niederlage. Obwohl Dyson Danes 23 droppt, reicht das nicht gegen Liro und Co.? Es gab fünf Niederlagen am Stück, was natürlich dann schon ein bisschen bitter ist, wenn du wieder so komplett verlierst hier am Anfang der Saison. Ähm, danach aber die Lakers besiegt und zwar richtig deutlich, ne? weil hier Joseph stark performt hat, allgemein overall, geile Stats. Daniels richtig gut, Thompson mit 19 Punkten. Und hier reichen dann noch 30 von Rancher entsprechend nicht. Die Heat ganz knapp verloren leider gegen Jason Tatum und Co. Danach gab es immerhin nochmal einen Sieg gegen die Sixers, weil Joseph 44 droppt. Dyson dann jetzt hier mit einem Triple-Double, Little hier mit 11 Rebounds und zwei Blocks unter anderem. Also richtig, richtig ordentlich hier gegen Trey Young, Embiid und wie sie nicht alle heißen. Und dann nochmal eine Niederlage gegen die ähm, Trailblazers, gegen Henderson und Co. Das kann aber natürlich auch passieren. Insgesamt bedeutet das natürlich in der Tabelle, dass wir auf Platz 16 sind. Das war irgendwo natürlich auch zu erwarten. Wir werden höchstwahrscheinlich auch eins der drei schlechtesten Teams der NBA sein, vielleicht wieder das schlechteste. Aber ich denke, wir werden dieses Jahr auf jeden Fall die 20 Siege knacken. Das steckt definitiv in der Mannschaft. Ganz oben direkt mal die Minnesota Timberwolves und die OKC Thunder. Es wäre natürlich geil, wenn die beiden Teams in den Conference Finals aufeinandertreffen würde. Rein so von der Storyline, Josh Giddy gegen sein Ex-Team direkt in so einem ganz wichtigen Spiel. Und Giddy ist, glaube ich, verletzt. Oder bin ich... Ah ne, das sind die Timberwolves. Doch, klar, Timberwolves, hä? Wo ist denn Giddy? Ach, der ist hier. Ja, der müsste verletzt sein, wenn er hier hinten ist. Was hat denn der, ist die Frage. Ein bis zwei Wochen nur. Okay, also das ist alles halb so wild. Übrigens haben sie auch mit ihm alle Spiele gewonnen, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Tatsache. 1, 2, 3, 4, 5, 
sechs Spiele mit ihm, die haben sie alle gewonnen und seitdem er raus ist, stehen sie 1 zu, äh, zu 4, beziehungsweise, nee, nicht 1 zu 4, sondern doch, 1 zu 4 tatsächlich. Interessant, also ohne GD läuft es dann nicht mehr bei den Timberwolves. Im Osten haben wir die Bulls ganz oben, gegen die wir auch verloren hatten, dann Charlotte und Co. Und ganz unten haben wir aktuell Cleveland, was eigentlich wild ist. Was eigentlich echt wild ist, dass die so weit unten sind. Übrigens hat man hier auch die Team-Stats. Oh, geil. Ist auch nice. Ich wusste gar nicht, dass man da so tief reingehen kann. Oh, das ist ja, das ist ja geil, Leute. Warum weiß ich das jetzt erst? Warte mal, dann kann man da ja reingehen und sich wirklich Jahr für Jahr angucken, wo man da stand. Krass, überleg mal, wir haben die letzten beiden Jahre 11 und 71 geholt tatsächlich. Man kann bis ins Jahr 2008 zurückgehen. Schade, dass es noch, nicht noch weiter runter geht. Aber das ist nice. Weil dann sieht man richtig die Entwicklung bei uns. Ne? 55 Siege, 50, 43, 45. Hier sieht man, wie es immer schlechter wird. 38, dann nur noch 31 und dann 2 mal 11. Interessant. Da, da werden wir irgendwann ganz, ganz am Ende auf jeden Fall auch nochmal raufschauen. Sehr, sehr nice Stat, die ich jetzt hier gerade zufällig gefunden habe. Worauf ich noch hinaus wollte, ist auch natürlich die Stats unserer Spieler. Kleine Sample Size, aber Joseph 27,8 Punkte auf einen sehr guten Weg, muss man sagen. Auch seine 1,8 Steals sind richtig gut. Kayon Johnson hier bei 15,3, auch ein richtig guter Neuzugang. Dyson Daniels overall, geiles Deadline, die er hier auflegt. Thompson immer noch ungefähr bei seinen 12 Punkten. Chevion macht 8,7 Punkte, sehr nice. Dreierquote, wo steht die? <lacht> ist da einmal die Frage. Ah, die ist nicht so gut, leider. Tobi macht 6,3 Punkte, 5,7 Assist, okay. Und der Rest. Aber gut, Leute, das auf jeden Fall zu den paar Stats. Euvelosche meldet sich auf jeden Fall fürs Erste ab. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr gerade das Spiel gegen die Bulls fandet. Also ich war defensiv auf jeden Fall begeistert. Bin sehr gespannt, wie wir da allgemein mit der Mannschaft noch agieren werden. Ich melde mich ab und bye bye.